дорогие друзья, гости ярмарки, подходите, не стесняйтесь. У нас сегодня детская литература вместе с землячеством Мариэл представляет нашу замечательную серию реконструкция, а именно сказки наших народов. Сегодня мы говорим о том, что нашему издательству уже 85 лет, и мы в этом году вместе решили вновь показать те книги, которые пользовались огромной популярностью в нашей огромной стране. Мало этого, это те книги, которые читали дети. Моя мама читала, моя бабушка читала. И очень радостно мне сегодня открывать презентацию именно с нашими друзьями из прекрасного Мриэл. Мы говорим сегодня не только о народных сказках марийских, но и о башкирских народных сказках, о сказках Абхазии, о тувинских народных сказках. Эта серия будет продолжаться. Эти книги выходили в нашем издательстве в 50-е, 60-е, 70-е годы и пользовались огромной популярностью. И именно поэтому сейчас мы хотели вновь показать вам их, чтобы подчеркнуть нашу дружбу среди народов. Сегодня мы говорим именно о марийских сказках с нашими друзьями из землячества Мариэл, Елены Ивановна, которая сегодня вам расскажет все больше о традициях прекрасной, замечательной республики. Вот. Мы поговорим о культуре, мы поговорим о языке, и вы даже сможете отведать настоящей кухне. Прошу слово. Порукече, Ширгакан Юлташ влак, Порукече, Мемнан в Москошта Илыше, Мари Юла, Мари Йомаком, Юратыше Юлташ влак. Добрый вечер, дорогие друзья. Те, которых привлекли наши прекрасные марийские сказки, тех, которых привлекла наша марийская культура. Конечно, первым делом мы говорим огромную, высказываем огромную благодарность Всероссийскому детскому книжному издательству за то, что начиная с 1963 -го года это первое всероссийское издание марийских сказок. На самом деле они совершенно незаслуженно были как бы немножко отошли на задний план. Почему? Потому что марийские сказки в глубине своей содержат такую массу этнографических, такую массу культурных сведений, которые не почерпнешь нигде по учебникам. Но начнем, как говорится, с главного. Кто такие мы, Мари? Мари называют волжскими финнами, это народ финно-угорской группы, нас 670 тысяч, мы проживаем на огромной территории, начиная от северо-запада России, Костромские мари северо-западные, и заканчивая Уралом и Зауральем. А мари существуют четыре огромные группы. Это северо-западные мари, как я говорила уже, Кострома, Каштарма, которые... Волгода, Вологда, да, которые переначали уже на русский манер. Затем Луговые мари, Восточные мари, Горные мари и Уральские мари. Поэтому сегодня мы хотим показать вам аутентичный костюм Уральских мари. Это Восточные Уральские мари. Практически, да, Алечка, практически такой, какой носится на родине. Но представительница горных морей, Каракмары, у нас Надежда Бурцева. Сегодня она в стилизованном костюме, но, тем не менее, это натуральный лен и ручная вышивка. Вот. А мы, соответственно, с Танюшей и Эдуардом представители восточной группы Мари. 
Почему я на этом так акцентирую внимание? Потому что и сказки от региона проживания отличаются. И чем отличаются? И почему я бы хотела тоже сакцентироваться на том, что в данную книгу вошли сказки разных регионов Марии. Поэтому, прочитав эту книгу, вы получите полное представление о тех пластах фольклора, о тех пластах культуры, которые были выявлены в этих сказках. Ведь сказки, как мы уже говорили, это первый учебник жизни для детей. И поэтому особенно хотела бы обратить ваше внимание на знаковую сказку «Ши пьян ши пампалчи» — это серебряно-зубая пампалчи. Почему особое внимание? Потому что женщина у Мари, она равноправна, она не по восточной традиции, которая должна идти позади где-то, да, или быть на заднем плане, нет. Женщина всегда была равноправна, товарищ мужу даже и даже и боевой товарищ иногда потому что женщины марийские прекрасно владели луком прекрасно владели короткими мечами и это продолжалось до 18 века и я думаю что 30-летние черемистские войны которые прекратил Иван Грозный, и они остались еще в наследство его потомкам. Они, конечно, воинственность марийского духа, она привела к тому, что марийцам с 18 века запретили изготавливать оружие и жить в городах, чтобы не было, не сплачивали народ. Да? А на самом деле вот эта традиция кузнечного дела и особенно ювелирного дела, вот э, вы видите на наших девушках ювелирные украшения, э, ну вот такие, такие наручи, да, браслеты. Кстати, эти браслеты, это копия браслетов, найденных на территории Кремля, потому что э, Кремль... Одно из 40 поселений финоугорских в чести фин чести археологов, надо сказать, что они никогда это не скрывали. И в Музее истории Москвы есть отдельный зал, посвященный э, первым москвичам, скажем так, да? Первые москвичи были финоугры, именно Мари. Э, поэтому материковая культура, дальше идут поселения, около 40 поселений финоугорских, мирянских, марийских, а дальше уже идет с 7 века и 10 века нашей эры уже идут смешанные. То есть на самом деле мы с вами братья по крови. Поздравляю вас с этим. Еще говорят, что Мари сохранили свою культуру не в последнюю очередь благодаря тому, что сохранили религию. Она у нас совершенно необыкновенная. Нас называют последними язычниками Европы. И об этом как раз немножечко расскажет наш московский Арвуй. Арвуй – это носитель совести, совести, чести марийского народа, священник, можно сказать, да, если так перевести, Эдуард Минибаев. Сайпоры кече. Погалама Досблак. Добрый вечер, дорогие товарищи, друзья. Уже представили. Меня зовут Эдуард. Фамилия моя Минибаев. Я являюсь картом. Карт, это, если вот на русский язык перевести, это жрец традиционной религии Марии. Я являюсь картом Москвы и Московской области. Как я стал, я занимаюсь психологией. До 40 лет я был успешным нефтяником. Очень быстро летел по карьерной лестнице, потому что я шел не один. Со мной меня сопровождали всегда мои помощники, боги, ангелы. И поэтому я очень быстро рос по карьерной лестнице. И в 32 года был уже предупрежден, что в 40 лет я вообще уволюсь, уйду из этой сферы. А в 40 лет, когда мне уже было 40 лет, буквально пришел сигнал, Эдуард, Пора. Я увольняюсь с работы и ухожу вот в эту сферу. Начал заниматься психологией, начал заниматься оздоровительными практиками, начал заниматься целительством, костоправством. Это вот непосредственно направление именно жрецов, картов, мари. 
те, кто занимается именно вот, вот этим направлением. Это здоровье, это психология, это взаимоотношения в семье, взаимоотношения родителей с детьми. Но вот непосредственно тем, чем занимаются наши жрецы Марии. Вот. Я приехал сюда, в Москву, переехал из Ярославля. И так получилось, что встретился вот с земляками здесь уже непосредственно. И, и, и... А? Ну вот я непосредственно встретился с ними. Ко мне вышли более взрослые наши жрецы. И сказали, хоть ты еще, Эдуард, молодой, но ты уже идешь вот по этому пути. И они вот буквально меня поставили вот на, можно сказать, эту должность. Я также являюсь главой общиной Марийской традиционной религии Москвы и Московской области. Вот, с тех пор я вот занимаюсь этим направлением. Направление называется Мари Юла. Если вот перевести на русский язык, Ю — это энергия информационное пространство Вселенной. У нас нет понятия, ну вот как у православных, там, Христа, а у нас есть энергия информационное пространство. И мы являемся частью этого пространства. Мы, явля... мы являемся не как э, хозяевами, а мы есть часть. В каждом из нас есть душа. И эта душа есть часть юмо. Ож, белый, светлый, поро, благородный, благодатный, э, куго, вселенский, юмо, энергия. И вот и мы взаимодействуем вот с этой энергией. Те э, люди, те жрецы, которые э, овладели этим, этими способностями, у них легко получается вот целительство, оздоровление, оздоровительной практики. Э, у нас, если вот взять, посчитать, 146 юмо, 146 видов энергии. Одно из вот самых э, таких, что было понятно, он ош порокугу юму. А, ош а, тенгиз, он порокугу юму. Тенгиз – это море, да, большой, благодатный энергия, благодатная энергия. Вот. И когда взаимодействуешь не как просто с водой, а как с энергией, потому что мы состоим полностью, ну не полностью, 86% из воды, да? Когда мы входим в это пространство, будучи благодарными вот этому, этой энергии, этому пространству, вы знаете, когда я первый раз это понял, когда осознал и когда стал входить не как в какую-то чужеродную энергию, в воду, да, как в родное свое пространство, знаете, как стало легко, знаете, как стало приятно, когда вода тебя принимает и она тебя держит, она тебя храняет. Понимаете? Вот, вот на этом уровне. Наше моление проходит в лесу, в священных рощах, возле священного дерева. Что было понятно, мы молимся не к дереву, а дерево является трансформатором нашей энергии. Потому что как все вокруг нас, все живое. И деревья тоже живые. Только они разговаривают чуть-чуть на другом языке. Они разговаривают медленнее. А когда начинаешь разговаривать, понимать этот язык, когда дерево, в которое корни уходят глубоко в землю, листва уходят, сейчас еще пару минут, наверх, высоко наверх, и когда ты транслируешь свою просьбу, свои мысли через это дерево, через лес, священный лес, то все легко чем получается. Хорошо. Благодарю вас. Если кого-то будет интересовать, приходите ко мне на страницу. Там очень много интересного. И приходите к нам на моление. Вы очень много узнаете. Да, приглашаем. Кстати, я сделал небольшую рекламу. Можно, да? 6 числа у нас будет очередное моление, осеннее моление. Если кто-то кого-то заинтересует, я приглашаю. 
Эдуард не сказал одну важную вещь. Священные рощи – это островки. Они находятся буквально у каждой деревни. И они вырастают не просто так. На этом месте, когда быков гнали, где ложились быки, вот там был узел энергоинформационный. И вот там именно вырастали эти деревья. Поэтому это такая защита, как бы, да? Ну, а мы идем дальше. У нас сегодня как бы такой обширный, стараемся уложиться очень в компактное время. Поэтому Алюша Алевтина Сабурова проведет для вас первый урок марийского языка. Добрый всем день. Меня зовут Алевтина. Я, как уже сказали, представляю уральских марийцев. С вашего позволения я присяду. Ну, я лично сама, когда приезжаю в какую-либо страну, всегда очень интересны какие-то общие, общеизвестные слова. Это «здравствуйте», «до свидания», «спасибо» и так далее. Поэтому мы тоже постараемся немного уложить. Ну и в первую очередь сам, само название нашей «Марий Эл». «Эл» — это «земля». Проговаривайте «Марий Эл». Мари Эл. Ну, естественно, так вот. добрый день. Поро кече. Поро кече. Поро кече. Естественно, самое главное слово для всех людей ⁇ мама. Авай. Авай. Можно проговорить ⁇ поро кече авай ⁇ Давайте еще раз. Поро кече авай. Очень приятно, очень приятно, что вы проговариваете. Авай, мама. А поро кече добрый день. Добрый день, мама. Поро кече авай. Папа, а чай. Поро кече а чай. Ну, естественно, я. Мы, мы, мы. Ты, ты, мы, ты, ты чевер улад, ты очень красивый. Хлеб, кинде, кинде, кинде. Онар, богатырь. А в марийской истории онар считается богатырь, который до небес. Ну, естественно, ой, друг, елташ, елташ, ты елташ, ты друг, мой елташ, я друг. И до свидания, чеверен, чеверен, например, говорят, чеверен котца, до свидания, то есть красиво оставайтесь, да. Чеверон. Ну и мне всегда нравится, как на других языках звучит, например, я тебя люблю. Да? Мы теем юратем. Мы теем юратем. Огромное спасибо. Кто запомнил какие слова? Кто запомнил? Мы. Да, ты. Как? А чай, молодец, молодец, папа. Авай, какие вы молодцы. Так, хлеб, кинде, кинде. Добрый день. Поро кече. Кече вообще солнце. Поро – это хороший, хорошее солнце, хороший день. Поро кече. До свидания. Чеверон. Чеверон. Сама республика Марий Эл. Кто запомнил «Я тебя люблю»? Мы теем юратем. Мы теем юратем. Мы искренне вас всех любим. Вы особенные. Спасибо, Алюша, за этот краткий курс марийского языка. А у нас следующее. Вы, к сожалению, очень далеко сидите. Может быть, обойдемся тогда без мячика? А? Да, ну первые три хотя бы имени. А, это будет эксклюзив. А, эксклюзив. Ага, хорошо. А, кто хочет, может подойти к нам после презентации, и мы скажем его имя на марийском языке. Как звучит? Это очень интересно. После, после презентации. А сейчас у нас звучит песня. Я надеюсь, включат, да? Уже? То, 
тоже знакомясь с разной культурой, всегда интересно. Костюм, национальная кухня, слова. Ну и, конечно, мне лично всегда интересно, как звучат песни культуры любого народа. Эта песня такая о любви, о дождике, о признании. в песне знакомые слова услышали? Мы ветем, да? Изи готик юратем. То есть я тебя с детства люблю. Спасибо. Благодарим вас за то, что вы пришли сегодня сюда. Благодарим за то, что обратили внимание на данную презентацию. Очень приятно было с вами быть сегодня. Ну а мы в качестве ответной благодарности приглашаем вас откушать нашу домашнюю выпечку. Это пюремеч, шанишки с картошечкой, да? яблочный пирог и особое праздничное блюдо уяча. Уяча, которая готовится, это воздушные шарики. Вот. Пожалуйста, подходите. Будем очень рады вместе Спасибо с вами большое, преломить Елена хлеб Ивановна. и Спасибо дружить Спасибо дальше. огромное. А мы в продолжении, пока вы все можете подойти и угоститься, хотим вам показать небольшой фрагмент а, мультипликационный, который а, отражает как раз марийские сказки, о которых мы сегодня с вами говорим. Спасибо вам огромное, что показали нам культуру вашей замечательной республики. А именно одна из этих сказок а, присутствует в нашей книге, которую вы можете сейчас прямо посмотреть. Спасибо еще раз. А мы попросим включить нам этот замечательный мультик, столица, город который Ишкарова. сняла в переводе с марийского пилот. «Красный город». Марийцы – древний народ, сохраняющий свои обычаи и традиции по сей Именно день. По Родная сказкам, природа – главное их богатство и гордость. Все эти сказки На территории Мариэл расположен уникальный заповедник – Большая Кокшага. Здесь можно встретить множество разных зверей и птиц. Лес, кладовая всевозможных ягод и грибов, редких цветов и лекарственных растений. А еще в Мари-Эл есть национальный парк мари -Чодра. Он знаменит своими карстовыми озерами. Самое глубокое – взрыв. Его глубина 56 метров. А самое красивое – морской глаз. Марийцы – искусные мастера. Мотивы природы часто встречаются в народном творчестве. И, конечно, марийцы рассказывают своим детям сказки, 
каждая из которых как прекрасный камень-самоцвет. Шапочку снимите. Каков гусь, а? Я имел честь опросить рука ваша дочика. Полцарство, придача. О, да-да, полцарство. Мелкими купюрами. Так, просмотр окончен. Этот не годится, тот не хорош. Ну где я тебе подходящего жениха возьму? Ты царь, вот и придумай что-нибудь. А вот и придумаю. Но не уверен, что тебе это понравится. Ша и мат. Да, однако. Эх, пешками сыт не будешь. Ты проиграл, тебе и на охоту идти. Опять. Сходи разок ты. Ну, просто для разнообразия. Царской указ! Настоящим доводим до общего сведения, что тот, кто отыщет во дворце спрятанную царскую дочь, получит ее в жены и полцарства придачу. Примечание. Претендентам на руку царевны дается одна попытка, неудачник ожидает заключения под стражу и скорый, но справедливый суд с крайне неприятным приговором. И... Дата сегодняшняя, подпись царь. Вот так-то. Отсутствует. Пульс слабый. Хандра. Дас хандра. Отсутствие новых впечатлений и, главное, солнечного света. Никакой инсоляции. С этой ин... Э, инса... Инсоляцией? Ее любой болван да нищеброд отыщет, а ему полшарства? Так что отсутствие этой вашей инсоляции вынужденной мера. Государственное дело. А с новыми впечатлениями что-нибудь придумаем. Да, медведь это, конечно, не калач с маслом. И даже не зачатина. Много не съешь. Что делать будем? Ну, шкуру можно в городе продать, какому-нибудь барину на шубу. Шах! И мат. А -а -а! О -о -о. 
Эй, ты не ушибся? Придумал. Нус, приступим. За дорогой следи. Ученый медведь пляшет, разным штукам обучен. Животное кусается. Не в коем разе, Ваше Величество. Ручной, конштюком обученный, пляшет, в шахматы играет. Сказки рассказывает. Нет, говорить он пока не умеет. Но если надо, он у нас заговорит. Вот такие дела, лошадка. на лице. Глаз блестить, щека румянится. Ну, вот и слабенько. Тут такое дело.
Что такое? У всех лишь сожрал. На. Ну так тебе же меньше работы. Дорог, строма. Это еще что такое? <связывая> что это значит? Это значит свадьба. И всеобщая амнезия? Не амнезия, я амнистия. Амнистия! 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 Но не томи, Дашагоб! Сэмай! Я снимаю. Улыбочку. Ой. А можно...